बांग्लादेश के हरिया श्रीलंका समता दारूण बैटिंग पर टाइगर देर फिल्डिंग हताशा কাছে গিয়েও সেঞ্চুরির দেখা পেলেন তাহিদ হৃদয় সৌম্যর কামব্যাকের দিনে লিটন ধরালেন ভয় রোমান সানাকে নিয়ে হার্ডলাইনে আর্চারি ফেডারেশন ফেরানোর বদলে অবসরের সিদ্ধান্ত অনুমোদন স্বাগত খেলা যোগে আপনাদের সাথে আছি আমি ফাইম রহমান চট্টগ্রামের সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ান ডেতে বাংলাদেশকে তিন উইকেটে হারিয়েছে শ্রীলঙ্কা প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দুশো ছিয়াশি রান করে বাংলাদেশ জবাবে প্রথম নিশাঙ্কার সেঞ্চুরিতে জয় তুলে নেয় শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচে সিরিজে এখন এক এক সমতা রহমান পেয়ারের রিপোর্ট ইনিংসের শেষ দুই বলে দুই ছক্কা তার পর থেকে গেছে তাওহিদ হৃদয়ের আক্ষেপটা ম্যাজিক ফিগারে যে পৌঁছানো হলো না ছিয়ানব্বই রানে হৃদয় থাকেন অপরাজিত মাঝ পথে দিক হারানো বাংলাদেশ দলকে একাই টেনে নিল টাইগাররা চ্যালেঞ্জিং টোটাল করল তবে তাওহিদ হৃদয়ের দুরন্ত ইনিংস কোনো কাজেই আসল না একের পর এক ক্যাচ ছেড়েছে টাইগাররা জীবন পেয়েছেন চারিত আসালাঙ্কা ও পাথম নিশাঙ্কা বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় ওয়ান ডে টাইগাররা চায় সিরিজ জয় নিশ্চিত করতে টস জিতে শ্রীলঙ্কা ফিল্ডিং এ প্রথম ওয়ান ডের মতো এ ম্যাচে লিটন দাস রানের খাতা খুলতে পারলেন না একানব্বই ম্যাচের ক্যারিয়ারে এ নিয়ে চোদ্দ বার শূন্য রানে লিটনের ফেরা শুরুতে উইকেট হারালেও দলকে চাপে পড়তে দেননি সৌম্য সরকার ও নাজমুল হোসেন শান্ত দশ ওভার শেষে এক উইকেট চৌষট্টি বাংলাদেশের সংগ্রহ মাধুশঙ্কার বলে আউট হলেন বাংলার কাপ্তান নাজমুল শান্তর ব্যাটে চল্লিশ রান বান বলে সৌম্য সরকারের ফিফটি চমৎকার ব্যাটিং করেছেন তিনি ছেষট্টি বলে আটষট্টি রান করেছেন সৌম্য সরকার হাসার আঙ্গার বলে আউট হন এই ওপেনার হাসার আঙ্গার এক ওভারে জোড়া ধাক্কা রানের খাতা খুলতে পারেননি মাহমুদুল্লাহ তাহিদ হৃদয় এবং মুশফিকুর রহিমের জুটি বেশি বড় হতে দিলেন না ওয়ান ইন্দু হাসার আঙ্গা একশো তিয়াত্তর রানে পঞ্চম উইকেট হারায় বাংলা মেহেদি মিরাজও উইকেটে বেশিক্ষণ টিকতে পারলেন না তবে এক প্রান্ত আগলে রাখেন তাহিদ হৃদয় চুয়াত্তর বলে ওর ফিফটি ছিয়ানব্বই রান হৃদয়ের ব্যাটে সাত উইকেটে দুশো ছিয়াশি বাংলাদেশের বোর্ডে শুরুতে টাইগারদের ব্রেক থ্রু দিলেন শরিফুল ইসলাম ভিস্কা ফার্নান্দোর নামের পাশে শূন্য রান বোলিং এসে তাস্কিনের আঘাত লঙ্কান কাপ্তান কুশাল মেন্ডিস কাত পরের ওভারে শরিফুল ইসলামের ধাক্কা তেতাল্লিশ রানেই তিন উইকেট হারায় শ্রীলঙ্কা তবে ঘুরে দাঁড়ান প্রথম নিশাঙ্কা ও চারিত হাসালঙ্কা দুজনই পেয়েছেন ফিফটির দেখা একশো বলে নিশাঙ্কা পূরণ করেন সেঞ্চুরি হাসালঙ্কাকে সাথে নিয়ে লঙ্কানদের জয়ের পথ তৈরি করেন তিনি সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে জয় তুলে নিল শ্রীলঙ্কা বাজে ফিল্ডিংয়ে ম্যাচ হারলো টাইগাররা তিন ম্যাচের সিরিজে এক এক সমতা সোমবার শেষ খেলা রহমান পেয়ার একাত্তর একটি বলের আক্ষেপ করতেই পারেন তাহিদ হৃদয় ইনিংসের শেষ বলেও হাঁকালেন ছক্কা কিন্তু মাত্র চার রানের জন্য সেঞ্চুরিটা পূরণ করতে পারলেন না শুক্রবার চট্টগ্রামে লঙ্কানদের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ান ডেতে টাইগারদের ব্যাটিং বিপর্যয়ে দুরন্ত ব্যাটিং করেন হৃদয় খেলেন হার না মানা ছিয়ানব্বই রানের অপরাজিত লড়াকু ইনিংস তার ব্যাটে ভর করে দুশো ছিয়াশি রানের বড় পুঁজি পায় বাংলাদেশ মাহমুদুল হাসান সচিবের রিপোর্ট আফসোস চরম আফসোস চার রানের আক্ষেপে পূরণ হলো না 
প্রথমবার সেঞ্চুরি হাঁকানো তাই হতাশায় যেন মাঠ ছাড়তে কষ্ট হচ্ছিল তাওহিদ হৃদয়ের গেল ম্যাচে লঙ্কানদের বিপক্ষে ব্যাট আসেনি তিন রানে থেমেছিল তাওহিদ হৃদয়ের ব্যাট সেই ব্যর্থতা ভুলে শুক্রবার নিজেকে ফিরে পেতে মরিয়া ছিলেন এই টাইগার ব্যাটার চারে যখন ব্যাট করতে নামেন তখন টাইগারদের সংগ্রহ দুই উইকেটে পঁচাত্তর রান সৌম্য সরকার দলকে দেখাচ্ছিলেন বড় রান সংগ্রহের আশা কিন্তু ওয়ান ইন্দু হাসরাঙ্গা সেই আশা ধসিয়ে দেন দলীয় একশো ত্রিশ রানে সৌম্য রিয়াদের উইকেট হারিয়ে চরম বিপদে পড়ে বাংলা এরপর ব্যাটিং ধ্বংসাত্মক থেকে টাইগারদের উদ্ধারের চেষ্টা করেন মুশফিক হৃদয় পঁচিশ রানে ফেরেন মুশফিক মিরাজও খুব একটা সময় হৃদয়কে সঙ্গ দিতে পারেননি ব্যাটিং বিপর্যয় কাটিয়ে তুলতে বাইশ গজে মাটি কামড়ে থাকেন হৃদয় আঠারো রানে ডাগ আউটে সাকিব এরপর শেষ তেইশ বলে চট্টগ্রামে ঝড় তোলেন তাস্কিন হৃদয় শেষ তেইশ বলে আসে পঞ্চাশ রান তবে আফসোসে মাঠ ছাড়েন তাওফিদ পঞ্চাশতম ওভারের পঞ্চম বলে ছক্কা হাঁকানোর পর নব্বই রান স্পর্শ করেন তিনি পরের বলেও হাঁকান ছক্কা রান তখন ছিয়ানব্বই কিন্তু ওভার শেষ তাই আক্ষেপে হয়তো নিজেকে নিজে বলছিলেন যদি আরেকটা বল পেতেন হয়তো নিজের ওয়ান ডে ক্যারিয়ারে প্রথম সেঞ্চুরিটা তুলে নিতেন ইনিং শেষ হওয়ার আগে একশো দুই বলে তিনটা চার আর পাঁচটা ছয়ের মারে ছিয়ানব্বই রানে অপরাজিত থাকেন হৃদয় তবে এটাই যে হৃদয়ের সেঞ্চুরি পূরণ না করার প্রথম আফসোস তা কিন্তু নয় এর আগেও আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে বিরানব্বই রানে আউট হয়েছিলেন তিনি তবে লঙ্কানদের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করতে না পারলেও লম্বা সময় ধরে ব্যাট করে হৃদয় যেভাবে দলকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন তা নিঃসন্দেহে সবার হৃদয় ছুঁয়ে গেছে মাহমুদুল হাসান সজীব একাত্তর লিটনের মাধু সংখ্যা ফারা যেন কিছুতেই কাটছে না টানা দ্বিতীয়বারের মতো এই লঙ্কান পেইসারের বলে আউট হলেন টাইগার ব্যাটার তাও বিনা রানে ডাক মারায় লিটন তাই রেকর্ডের দ্বার প্রান্তে কেন বা হাতি পেইসারদের বিপরীতে ফ্লপ লিটন কেন কাজে দিচ্ছে না কোনো দাওয়াই চিল মুড়ে থাকা লিটন এবার দেবেন কোন সাফাই প্রশ্ন অনেক উত্তর খুঁজেছেন পার্থ বণিক প্রথম বল ইন সুইং দ্বিতীয় বলও ইন সুইং এবং তৃতীয় বলটাও ইন সুইং আর তিনটা বল একইভাবে খেলে লিটন দাস এলেন উইকেট বিলিয়ে প্রবাদ অনুযায়ী ন্যাড়া একবার বেলতলায় গেলেও লিটন গেলেন তিন তিনবার আর বাংলাদেশে বিপদ বাড়ালেন আরও একবার তবে এটাই প্রথম নয় আগের ম্যাচেও এই মাদুসংখ্যার বলেই ডাক মেরেছিলেন ক্লাসিক্যাল এই ব্যাটসম্যান রান্না করতে পারলেও ক্লাসিক শটে ডাকের সংখ্যা ঠিকই এগিয়ে নিয়ে চলছেন ওয়ানডেতে ডাক মারায় লিটন এখন বাংলাদেশিদের মধ্যে পঞ্চম স্থানে সব ঠিক থাকলে পরের ম্যাচেই হয়তো ধরে ফেলবেন মোহাম্মদ রফিক আর মাশরাফিকে এ নিয়ে লিটনের কি কোনো টেনশন আছে না ভাইয়া চিল তা তো বটেই উইকেটই তো গেছে সে আর এমন কি লিটন চিল করুক আর ভক্তরা পরিসংখ্যান ঘাটুক বামহাতি পেসারের ক্ষেত্রে লিটনের দুর্বলতা চোখে পড়ার মতো এখন পর্যন্ত ওয়ানডেতে সতেরোবার লেফট আর্ম পেসারের বলে আউট হয়েছেন মিস্টার চিলম্যান গড় চোদ্দ দশমিক নয় আর স্ট্রাইক রেট আটষট্টি দশমিক পাঁচ তবে এই ফাইন্ডিংস নতুন নয় এর আগেও বারবার বামহাতি বোলারের বিপরীতে লিটনের দুর্বলতা নিয়ে কথা উঠেছে গেল এশিয়া কাপের আগে মিরপুরেই লিটনের বিকেএসপির কোচ মন্টু দত্ত জানিয়ে গিয়েছিলেন একই কথা ওর যেটা সমস্যা হচ্ছে সে যেটা বলল যে আমার কিছু লেফট হ্যান্ড বলার খেলতে অসুবিধা হচ্ছে তো আমি বললাম যেটা তোমার উইক পয়েন্ট যে ধরো লেফট হ্যান্ড বলারকে তুমি শেষ করতে পারছো না তাকে তুমি প্র্যাকটিসে তাকে হাজির করো যে ওই ওই বলারগুলো থেকে আমি প্র্যাকটিস করবো লেফট হ্যান্ড আমার অসুবিধা হচ্ছে গুরু দাওয়াই দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু অসুখ তাতে সেরেছে কি দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মাঠে নামার আগে প্র্যাকটিসও করেছিলেন দুই ঘন্টা কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি এক আনা তাই কথার চেয়ে ব্যাটিং লিটন কিভাবে কামব্যাক করেন এখন সেটাই দেখার অপেক্ষা পার্থবণিক একাত্তর দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আটষট্টি রানের ইনিংস খেলে রেকর্ড বুকে নাম লিখিয়েছেন সৌম্য সরকার লাল সবুজ জার্সিতে সবচেয়ে কম ম্যাচে দু হাজার রানের রেকর্ডটা এখন তার দেশের হয়ে দ্রুততম এই রেকর্ড গড়তে সৌম্য খেলেছেন চৌষট্টি ইনিংস পেছনে ফেলেছেন বড় ভাই সাকিব আল হাসান এবং তামিম ইকবালকে রেদওয়ান শাওনের রিপোর্ট
চারি দিকে শুধু একই কথা সৌম্য সরকারে কি পেয়েছেন টাইগার হেড কোচ চান্ডিকা প্রিয় ছাত্র দিয়েছেন গুরুর অগাধ বিশ্বাসের প্রতিদান বল হাতে করেছেন খান খান দ্বিতীয় ওয়ান ডেতে দুর্দান্ত তিনি ফিফটি হাকান ওয়ান ডেতে অনিয়মিত সৌম্য শেষ দশ ম্যাচে খেলেছেন পাঁচটি ভিন্ন পজিশনে এত পরিবর্তনে যখন বিরক্ত হওয়ার কথা সেখানে তিনি মানিয়ে নিতে চেয়েছেন সব সহ্য করে প্রথম ওয়ান ডেতে শুরুটা ভালো করেনি টপ অর্ডার গোল্ডেন ডাকে লিটনের পর তিন রানে ফিরেছিলেন সৌম্য সরকার দ্বিতীয় ওয়ান ডের শুরুটাও হয় একইভাবে প্রথম ম্যাচের মতো এদিনও লিটন মাঠ ছাড়েন শূন্য রানে তবে প্রথম দিনের ভুল এদিন করেননি নাম্বার ফিফটি নাইন উইকেটে থিতু হয়েছেন শান্তকে নিয়ে সাজিয়েছেন নিজের ইনিংসটা মাঠে তখন সৌম্য সৌম্য জয়ধ্বনি একের পর এক দৃষ্টিনন্দন বাউন্ডারিতে নিজের ইনিংসটা সাজান তিনি আগের ম্যাচে যখন বাউন্সারি ছিল ভয় এদিন মাঠে একই বলে হাঁকিয়েছেন দুর্দান্ত ছয় এগারো চার আর এক ছক্কায় ছিষট্টি রানে থামে সৌম্যের খেলা ক্যারিয়ারের বারোতম ফিফটির দেখা পেলেও হয়তো মনের কোনে আক্ষেপ থেকে যাবে এই ম্যাচে নিজের সেঞ্চুরি না পাওয়াটা তবে সেঞ্চুরি না পেলেও গড়েছেন নতুন কীর্তি ওয়ান ডেতে টাইগার জার্সিতে দ্রুততম দুই হাজার রানের মালিক এখন তিনি যেখানে সাকিব খেলেছিলেন উনসত্তর তামিমেরটা সত্তরে সেখানে সৌম্যের রেকর্ডটা হয়েছে মাত্র চৌষট্টি ইনিংস খেলে রেদান শাওন একাত্তর গেল ডিসেম্বর থেকে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হওয়া স্টপ ক্লক রুলসকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি জুনে শুরু হওয়ার অপেক্ষায় থাকা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দেখা যাবে এই স্টপ ক্লক তবে কেবল টি টোয়েন্টি নয় ওয়ান ডে সহ আইসিসির অধীনে সাদা বলের সব খেলাতেই এই নিয়ম স্থায়ীভাবে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত হয়েছে স্টপ ক্লক রুল অনুযায়ী মাঠেই একটি ইলেকট্রনিক ঘড়ি থাকছে সেটা অনুযায়ী প্রতি ওভার শেষে শুরু হবে ষাট সেকেন্ডের কাউন্টডাউন সেটা শেষ হওয়ার আগেই শুরু করতে হবে পরের ওভার ব্যর্থ হলে দুবার পর্যন্ত ফিল্ড আম্পেয়ার তাদের সতর্ক করতে পারে তৃতীয়বার হবে পাঁচ রান জরিমানা তবে ওভার শুরুতে দেরির পেছনে ব্যাটিং টিমের দায় আছে কিনা ডিআরএস বা অন্য কোনো কারণে দেরি হলে কিনা সেটা বিবেচনা করবেন ফিল্ড আম্পায়াররা সুদানের বিপক্ষে দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচ তিন শূন্য গোলে হেরেছে বাংলাদেশ ফিফা স্বীকৃত ম্যাচ না হওয়ায় রুদ্ধদার ম্যাচ খেলে দুই দল বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপের যৌথ বাছাইয়ের জন্য সৌদি আরবে ক্যাম্প করছে জাতীয় ফুটবল দল সেখানেই দুটি প্রস্তুতি ম্যাচের আয়োজন করে বাফুফে ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের চে ছাপ্পান্ন ধাপ এগিয়ে থাকা সুদানের সাথে প্রথম ম্যাচে গোল শূন্য ড্র করেছিল হাভিয়ার কাবরেরা শিশুরা তবে দ্বিতীয় ম্যাচটা হেরেছে তিন শূন্য ব্যবধানে সুদানের মতো একটি শক্তিশালী দলের বিপক্ষে আমরা আরও একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ খেললাম শারীরিক শক্তিতে ওরা আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে এরপরও দলের সবাই নিজেদের সর্বোচ্চটা দিয়ে লড়াই করেছে আমি মনে করি এই দুটি ম্যাচ থেকেই আমাদের ইতিবাচক অনেক কিছু মিলেছে দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর আচার রোমান সানার অব্যাহতির আবেদনপত্র অনুমোদন দিল ফেডারেশন এরপরই রোমান জানান তিনি আবারও ফিরতে চান নিজেকে মাঠে প্রমাণ করেই অসৎসঙ্গ নাকি কারো ইন্ধনে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মেরেছে এই প্রতিভাবান মেদি নাইমের রিপোর্ট জাতীয় দল থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলাম বিশেষ কিছু কারণের জন্য তো আলহামদুলিল্লাহ ফেডারেশন থেকে বই গ্রহণ করেছে যে এক কোটি টাকা বলতে এই আর্থিক থেকে আয় করেছে সে যদি হন বিয়ে করে বাড়িঘর করে সব কিছু করে টাকা শেষ করে দেয় তো আমার পকেটে কিছু নাই কাপা কাপা হাতে এই চিঠি গেল পাঁচ ফেব্রুয়ারি ফেডারেশন বরাবর লিখেছিলেন রোমান সানা নিজের ইঞ্জুরি পারফরমেন্সহীনতা মানসিক সমস্যা সহ আরও নানা পারিপার্শ্বিক কারণ দেখিয়ে জাতীয় দল থেকে অবসর চান চল্লিশ দিন পর বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশন কার্যনির্বাহী মিটিংয়ে রোমান সানার বিষয়ে অবশেষে ঐক্যমতে পৌঁছেন রোমানের চাও মাফিক তার অবসর মেনে নিয়ে অব্যাহতিপত্র গ্রহণ করেছে ফেডারেশন আমরা তার আবেদনটাকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করে নিয়েছি সে তো একটা মানসিক রোগী পায় নাই কি সে সবই পেয়েছে এক কোটি টাকার মতো সে এই আস্তে থেকে আয় করেছে সে যদি হন বিয়া করে বাড়িঘর করে সব কিছু করে টাকা শেষ করে দেয় তো আমার পকেটে কিছু নাই আমি কি করবো এসে গেমসে 
একটি ছিল রোমান্স আনা এসে দাপট দেখানো এই আর্চার কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন অসত সঙ্গ নাকি একটি পক্ষ তাকে ব্যবহার করে মূলত রোমানেরই ক্ষতি করেছেন অবলীলায় হাসিফ কিভাবে নষ্ট হয়েছে হাসিফের খেলাটা কিভাবে শেষ হয়েছে বলেন अवसर भेगे भलो खेल खेलते आंतर्जा सार्किटे क्षोभ नहीं दुर्दंड प्रतापे खिलाफ़ी